নতুন হজ পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে আল্লাহ বললেন গোলাম আমার ফয়সালা দুইটা এই দুইটা ফয়সালা হলো স্পেশাল ফয়সালা অনর ফয়সালা এই ফয়সালার কোনো নড়চড় নাই এই ফয়সালার কোনো পরিবর্তন নাই প্রথম ফয়সালাটা হলো আল্লাহ তাআবুদু ইল্লা ইয়া ইবাদত হবে একজনের তিনিকে আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না আবার আল্লাহ ডেকে বললেন গোলাম জিন জাতি মানব জাতি এই দুইটা জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য ঠিক কি না ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আমি জিন জাতি আর মানব জাতিকে কোনো কাজের জন্য তৈরি করি নাই কোনো উদ্দেশ্যে বানাই নাই শুধুমাত্র কেবল মাত্র এক মাত্র আমি আল্লাহর ইবাদতের জন্য বানিয়েছি কার কথা আর জোরে বলেন কার আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা যায় না এই পৃথিবীতে যত নবী এসেছে এই পৃথিবীতে যত রাসূল এসেছে সব নবী রাসূলের একটাই দাওয়াত ছিল তোমরা ইবাদত করবে একজনের তিনি কে ইয়া কাউমি আবুদুল্লাহ মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রু আমাদের দেশে মাজারে যে সেজদা আছে না নাই এই মাজারের নামে যে ভন্ডামি এটার সাথে ইসলামের কোন রিলেশন আছে সম্পর্ক আছে এই ভন্ডামির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নামাজ রোজা করে না ইবলি শৈতানের না না এরকম আছে না নাই নামাজ রোজা করে না ইবলি শৈতানের না না ধর্মের এখন খুটি ধৈরা কয়দিন করবা হয় রানী जीवने बरकत दिवे के तुम जन्नतर दरजा खुले दिवे मुस्तकिम আপনি যদি আল্লাহর আবাদত করেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনি সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর আছেন আর যদি বুঝেন আল্লাহর আবাদত ছেড়ে আপনি অন্যদিকে দৌড়াচ্ছেন তার মানে হলো আপনি সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর থাকার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নাই চিল্লা এখন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহর ফয়সালা কয়টা আর জোরে বলেন কয়টা এক নাম্বার ফয়সালা আবাদত হবে শুধু একজনের তিনি কে এই ফয়সালার সাথে সবাই একমত দ্বিমত কেউ নাই কেউ নাই দু একজন থাকতে পারে खरच कर बुझे ना একজন কিংবা দুইজন যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় 
যখন বয়সে পৌঁছে যায় খবরদার তাদের কোনো কাজে তুমি নাক ছিটকাতে পারবা না তাদের কোনো কাজে নাক ছিটকাতে পারবা না তাদের কোনো কাজে উহ আহ এমন কি উহ শব্দটাও বলা যাবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা কারণ আমরা যখন ছোট ছিলাম বাবা মারে কষ্ট দিয়েছি কি দেয় নাই আপনার কত বছর আগের ঘটনা মনে আছে আপনার বয়স যখন তিন তখন আপনি কি করছিলেন মনে আছে তো ওইটাই যদি মনে না থাকে বয়স যখন দুই ছিল ওগুলো মনে আছে বয়স যখন এক ছিল ওগুলো মনে আছে জ্বালাতনটা তো ওই সময় বেশি করছে চিল্লা এখন ঠিক কিনা শীতের রাত আমাকে নিয়ে আমার মা ঘুমালো আমাকে রেখেছে ডান দিকে পেশাব করে ডান পাশটা আমি ভিজিয়ে দিয়েছি আমার মা আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয় নাই শীতের রাতে বাম দিকে আমাকে সোয়ালো কনকনে মাঘ মাসের শীতের রাতে বাম পাশটাতেও পেশাব করে ভিজিয়ে দিলাম আমার মামার ঘর থেকে বের করে দেয় নাই আমার মা তার বুকের মাঝখানে রেখে ঘুমাতে শুরু করেছে মাঘ মাসের শীতের রাত রাত তিনটার দিকে পেশাব করে মায়ের বুকটাও আমি ভিজিয়ে দিয়েছি জামাটাও ভিজিয়ে দিয়েছি মা তিনটার দিকে উঠে নতুন শাড়ি পরে নতুন জামা পরে আগের ভিজা পেশাব মাখানো জামাটাকে চেঞ্জ করে আবার আমাকে নিয়ে ঘুমিয়েছে আমাকে ঘর থেকে বের করেছে নাকি জোরে বলেন এজন্য আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন গোলাম ছোট্টবেলা যেমনি কষ্ট দিয়েছো মা বাবা রেগে যায় নাই তোরে লাথি মেরে ঘর থেকে তাড়ায় দেয় নাই তোরে এতিমখানায় দেয় নাই মা বাবা বয়সে যখন উপনীত হয়ে যায় বার দক্ষে যখন পৌঁছে যায় ওই মা বাবার খবরদার বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসবি বৃদ্ধাশ্রম বাংলাদেশে আসে না নাই ছেলে আমার মস্ত মানুষ মস্ত অফিসার মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এ পারে ও পার নানান রকম জিনিস আর আসবাব দামি দামি সবচেয়ে কম দামি ছিলাম একে মাত্র আমি ছেলের আবার আমার প্রতি অগাধে সম্ভ্রম আমার ঠিকানা তাই বৃদ্ধাশ্রম ঠিক অনেক কপাল পড়া আছে ডাকাত আছে মা বাবা বার্ধক্য উপনীত হওয়ার পরে তাদের কর্মকাণ্ডে নাক ছিটকায় ঘরে আর বাবা মারে রাখতে মনে চায় না বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে এরকম ডাকাত আছে বাবা মারে বৃদ্ধাশ্রমে দেওয়া যাবে চিল্লাই বলেন দেওয়া যাবে যে বেয়াদব গুলো যে ডাকাত গুলো মার বাবারে বার্ধক্যে উপনীত হলে বয়স হয়ে গেলে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসে ওই বেয়াদবটা বুড়া হলে ওর কপালে বৃদ্ধাশ্রম জুটবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা ভাঙ্গা থালা হাতে নিয়ে তুই ভিক্ষা করে খাবি চিল্লা এখন ঠিক কিনা আল্লাহ বললেন আমার দুই নম্বর ফয়সালাবার একজন কিংবা দুইজন যদি বার্ধক্য উপনীত হয়ে যায় খবরদার মা বাবারে বৃদ্ধাশ্রমে দিও না মা বাবা পেশাব করে দিতে পারে পায়খানা করে দিতে পারে তোমাকে যেমনি পরিষ্কার করে আদর যত্ন করেছে তুমিও পরিষ্কার করবা মা বাবার খেদমত করবা তোমার জীবনটারে উজালা করে দিবে কে আল্লাহ বললেন এহসানের দুই নাম্বার ব্যাখ্যা ওয়ালা তানহার হুমা মা বাবারে ধমক দিও না অনেক বেয়াদব ছেলে মেয়ে আছে মা বাবার সাথে ঝিড়কি দিয়ে কথা বলে ধমক দিয়ে কথা বলে এলাকার লোকদের সাথে যখন কথা বলে ভদ্র ভাষায় কথা বলে ঘরে ঢুকলে মায়ের গালি দেয় আসে না নাই বাবার ডাকে বুড়া মারে ডাকে বুড়ি আসে না নাই তুমি কেমন করে মায়ের বুড়ি ডাকো বাবারে বুড়া ডাকো তোমার বাপ মা তো বুড়া হয়েছে তোমার কারণে তোমারে মানুষ করতে যে তোমার মা বাবা তাদের জীবন যৌবন হারিয়েছে তোমারে মানুষের মতো মানুষ করতে যে তারা তাদের জমি হারিয়েছে তোমারে বিদেশ পাঠাতে যে তারা তাদের ভিটে মাটি হারা হয়েছে যেই বাবা মা তোমার জন্য সব কিছু ছেড়েছে খবরদার ফালা তান হারুমা ওই বাবা মারে ধমক দিবা না কার কথা চিল্লাই বলেন কার এরপর আল্লাহ বললেন তাদেরকে ধমক দিবা না বরং তাদের সাথে ভালো আচরণ করবা কোমল ভাষায় কথা বলবা যত ভদ্রতা তুমি জানো যত কার্টিসি তুমি জানো যত সফটনেস তোমার জানা আছে যত ভদ্রতা তুমি শিখেছ সব ভদ্রতা তুমি ইউজ করবা তোমার মা বাবার সাথে যত কোমল ভাষা তুমি জানো যত শুদ্ধ কথা তুমি জানো সব তোমার মা বাবার জন্য তুমি ইউজ করবা চিল্লা এখন ঠিক কিনা এরপরে রাব্বুল আলমিন বললেন ওয়াখফিদ লাহুমা জানাহাজ্জুল লিমিনার রাহমাতি ওয়া কুর রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা তাদের জন্য রহমতের ডানা বিছিয়ে দাও তোমার যত ক্ষমতা আছে মা বাবার পায়ের সামনে ঢেলে দাও যত অর্থ আছে তাদেরকে তুমি বিলিয়ে দাও আর বাবা মা একজন কিংবা দুইজন যদি দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নেয় 
তাদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ছেড়ে পড়তে আরম্ভ করে দাও রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা وقر رب رحم هما كما ربياني صغيرا او الله ছোট বালা বাবা মা যেমনি আমার আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছে কিয়ামতের দিন কবরের ভিতরে তুমিও আমার বাবা মা এর আদর করে কাছে টেনে নিও পড়েন আমিন চিল্লায় পড়েন আমিন এজন্য ইবাদত হবে একজনের তিনি কে আল্লাহ আর ইহসান হবে কার সাথে এজন্য মা বাবার দোয়া দরকার আছে না নাই পৃথিবীর যত আল্লাহর ওলি আছে যত পীর সাহেব আছে সবাই এই পুরো কোরআন খতম করে যদি একটা গ্লাসের পানির মধ্যে ফু দেয় আর আপনার আম্মা শুধু বিসমিল্লাহ বলে আরেকটা গ্লাসের পানির ভেতরে ফুদে আল্লাহর কসম আপনার মায়ের দোয়াটা আগে কবুল হয়ে যাবে এজন্য মা বাবার খেদমত করেন আপনার বড় পীর সাহেব হলো আপনার বাবা আপনার বড় পীর সাহেব হলো আপনার মা দুনিয়ার সবাই দোয়া করলেও এই দোয়া মিস হয়ে যেতে পারে মা বাবা দোয়া করলে মিস হবে নাকি হবে অনেক ডাকাই তাছে দেখবেন মাজারের উপরে মশারি দেয় আছে না নাই খুঁজে দেখবেন ওর বাপের মশাই কামড়ায় ওর মায়ের মশাই কামড়ায় আর ও বাবার দরবারে যে মাজারে মশারি দিয়ে আসছে এরকম ডাকাই তাছে না নাই এজন্য খবরদার মা বাবার সাথে এহসান করো বিষ্ণবী মসজিদে নববীতে মিম্বারের এক তলার মধ্যে পা রাখলে নামাজ করে বললেন আমিন দ্বিতীয় তলার ভেতরে পা রাখলে নামাজ করে বললেন আমিন তৃতীয় স্টেপে পা রেখে বিশ্বনবী পড়লেন আমিন সাবারা বললেন নবী তিনবার আমিন বললেন কেন বললেন বুঝলাম না বিষ্ণবী বললেন প্রথম স্টেপে যখন পা রাখলাম জিব্রাইল এসে বলল রমজান মাস পাওয়ার পরে রোজা রেখে আবাদত করে যেই বান্দা গুনা মাফ করতে পারে নাই তার উপরে আল্লাহ আনত আমি বিশ্বনবী পড়লাম আমিন দ্বিতীয় স্টেপে পা রাখলাম জিব্রাইল বলল মাতা পিতা পাওয়ার পরে যারা মাতা পিতার খেদমত করে নিজের জীবনের গুনা ঝড়াতে পারে নাই জান্নাত কামাতে পারে নাই তাদের উপর আল্লাহ আমি বিশ্বনবী পড়লাম আমিন তিন নম্বর স্টেপে বিশ্বনবী বললেন আমার নাম শোনার পরে আমার যে উম্মাত আমার উপর দূরত পড়লো না তাদের উপর আল্লাহ আল্লাহ আমি পড়লাম আমিন পড়েন সাল্লাহ আলাইহ আসলাম চিৎকার করে পড়েন সাল্লাহ এজন্য মাতা পিতার খেদমতের দরকার আছে না নাই গোটা বিশ্বটা একদিকে মায়ের দোয়া আরেকদিকে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আপনি বুলেট মারলে বুলেট মিস হতে পারে ড্রোন হামলা করলে মিস হতে পারে মায়ের দোয়া মিস হবে জোরে বলেন মিস হবে এক সাবি বলল নবী আইয়ুলা আমালে আফদাল সবচেয়ে সেরা আমল কোনটা বিশ্বনবী বললেন সবচেয়ে সেরা আমল হলো সালা তুফি ওয়াক্তি হা সময় মতো নামাজ পড়া দুই নম্বরে বললেন বিরুল ওয়ালেদাইন মাতা পিতার খেদমত করা তিন নম্বরে বললেন আল জেহাদ উফি সাবিল ইল্লা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা তার মানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম তিনটা আমলের মধ্যে মাতা পিতার খেদমতের আমলটাও আছে না ডাই মাতা পিতার খেদমত এটা সবচেয়ে ভালো আমল আর এক হাদিস বিশ্বনী বললেন এটা জেহাদের চেয়ে বেশি সওয়াবালা এক সাহাবি বললেন নবী আস্তাজিনুকাল জেহাদ আমি জেহাদে যেতে চাই অনুমতি দেন বিশ্বনবী বললেন তোমার বাবা মা কেউ বেঁচে আছে নাকি সাহাবি বললেন বেঁচে আছে বিশ্বনবী বললেন ফাফিহিমা ফাজাহিদ যাও বাবা মার খেদমত শুরু করে দাও বাবা মার খেদমত করলে ঘরে বসেই জেহাদের সওয়াব পাবা ঘরে বসেই জেহাদের সওয়াব পাওয়া যাবে রেদার রব্বি ফি রেদাউ ওয়ালিদ ওয়া সাকাতুহু ফি সাকাতিল ওয়ালিদ বাবা মা খুশি তো আরশের মালিক খুশি বাবা মা না খুশ তো আরকে আরশের মালিকও না খুশ চিল্লায় কোন ঠিক কিনা এজন্য বিশ্বনবী বলতেন তোমাদের প্রত্যেকের ঘরের ভেতরে দুইটা জান্নাত আছে কারণ জান্নাতে দুইটা স্পেশাল দরজা আছে একটা দরজার নাম হলো আল আব মানে আব্বা আর একটা দরজার নাম হলো আল উম মানে আম্মা একটা দরজার নাম বাবা আর একটার নাম মা এজন্য বিশ্বনী বলেন এই দুইটা দরজার সাথে তোমরা কি আচরণ করবা তোমাদের ডিসিশন হোমা জান্না তুকাওয়া নারুক বাবা মাই তোমার জান্নাত বাবা মাই তোমার জাহান নাম বাবা মার সাথে ভালো আচরণ করলে আটটা জান্নাতের দরজা তোমার জন্য খুলে দিবে কে আর খারাপ আচরণ করলে জাহান নাম আছে না নাই তোমার বাবা মা যদি কাফের হয় হিন্দু হয় বৌদ্ধ হয় তারপরও ভালো আচরণ করবা ঠিক কি না বাংলার জমিনে এরকম অনেক হিন্দু ফ্যামিলি আছে হিন্দু ইয়াং ছেলে মোফাসির কোরআনের তাফসির শুনে হাতে হাত রেখে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আসলে নাই কিন্তু মা তো মুসলমান হয় নাই বাবা তো মুসলমান হয় নাই বাপ মা হিন্দুই রয়ে গেছে তো বাপ মা হিন্দু ছেলে মুসলমান তুমি কি মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবা কথা বলেন মা বাবা হিন্দু হোক নাস্তিক হোক বৌদ্ধ হোক আর খ্রিস্টান হোক মা বাবার দোয়া নিতে হবে আশীর্বাদ নিতে হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা বিশ্বনবী শালিক নাম কি বলেন তো কেউ জানেন বিশ্বনবী শালিক নাম কি 
আসমা মাশাআল্লাহ আসমা বিনতে আবি বকর বিশ্বনবী শালি উনি মুসলিমা কিন্তু ওনার মা ছিল মুশরিকা বিশ্বনবীরে বললেন নবী আমি মুসলিমা কিন্তু আমার মা মুশরিকা কাফেরা এখন আমি কি করব আমার মায়ের সাথে কি ভালো আচরণ করব নাকি বিশ্বনবী বললেন খবরদার মা মুশরিক হোক কাফের হোক তারপরে তোমার মা ঠিক কি না সুলিহা দোয়া দাও ভালো আচরণ করো সম্পর্কটারে মিলায় রাখো তোমার জান্নাতে ঢুকায় দিবে কে তিন জিনিসের দিকে তাকালেই সওয়াব তিনটা জিনিসের দিকে তাকানোর সাথে সাথে আপনার আমলনামায় সওয়াব দিবে কে এক নাম্বার নাজার ইলাল কোরআন কোরআনের দিকে যখন নজর করে তাকাবেন আপনার আমলনামায় সওয়াব দিবে কে সুবহানাল্লাহ কইতে মনে চায় না দুই নম্বরে কাবা কাবার দিকে তাকালে সওয়াব দেয় কে তিন নম্বরে নজর ইলা ওয়াজহিল ওয়ালিদাইন মাতা পিতার চেহারার দিকে নজর করে তাকালে সওয়াব দেয় কে এজন্য বিশ্বনবী বললেন সালা সুদাওয়াতিন মুস্তাজাবা তিন ব্যক্তির দোয়া কোনো দিন আল্লাহ ফিরায় না এক নম্বরে দাওয়াতুল মুসাফির মুসাফিরের দোয়া আপনি সফর করেন না মাঝে মাঝে কক্সবাজারে যাচ্ছেন সিলেট যাচ্ছেন এই যে গাড়ির মধ্যে বসে আছেন ওই সময় আপনি দোয়া করবেন বেশি বেশি এই সফর অবস্থায় দোয়া করলে ওই দোয়া কবুল করে কে দুই নম্বরে দাওয়াতুল সাইম রোজা রেখে দোয়া করলে কবুল করে কে তিন নম্বর দাওয়াতুল ওয়ালিদাইন লিওয়ালাদিহি মাতা পিতা যখন চোখের পানি ছেড়ে হাত দুইটা তুলে আল্লাহর কাছে ছেলে মেয়েদের জন্য দোয়া করে ওই দোয়াটাও কবুল করে কে এজন্য সবার আগে দোয়া চাইবেন মা বাবার কাছে কার কাছে আমাদের কাছে অনেকে দোয়া চায় আমরা বলি আরে তোমার মায়ের কাছে যাও তোমার আব্বার কাছে যাও আমার দোয়া তোমার জন্য কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু তোমার মা তো তোমার জন্য মুস্তাজাবু দাওয়া তোমার বাবা তো তোমার জন্য মুস্তাজাবু দাওয়া তোমার মা হাতটা তোলার সাথে সাথেই কবুল চিল্লা এখন সুবহানাল্লাহ একজন বাবা এবং মা ছেলে মেয়েদের জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করে কতটা জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে বাবা মা না হওয়ার আগে এটা কেউ বুঝবে আপনি শুধু ওয়াজ শুনতে পারবেন কিন্তু বুঝবেন তখন যখন একটা ছেলে হবে যখন একটা মেয়ে হবে ঠিক কিনা এই জন্য বিশ্বনই বলতেন আল জান্নাতু তাহতা আকদামি উম্মাহাতিকুম ও দুনিয়ার মানুষেরা শোনো শোনো যেই জান্নাতের জন্য তোমরা পাগল যেই জান্নাতের বর্ণনা শুনলে তোমাদের হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যায় যেই জান্নাতে যাওয়ার জন্য তোমরা এবাদত করো ওই জান্নাত থাকে তোমাদের মায়ের পায়ের তলায় এই দুনিয়ার পুরুষ মানুষদের পায়ের নিচে থাকে জোতা জোতার নিচে থাকে বালি আর এই দুনিয়ার এক একটা মহিলার পায়ের নিচে থাকে তার ছেলে মেয়েদের জান্নাত মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামাত তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামাত তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত সুমানলা পড়েন এই পৃথিবীটারে একশো বার বিক্রি করলে যে টাকা হবে ওই টাকা দিয়ে জান্নাতের একটা চেয়ারের দাম হবে সবাই বলেন হবে না আচ্ছা এই পৃথিবীটারে পাঁচ হাজার বার বিক্রি করলে যেই মূল্য বা টাকা পাওয়া যাবে ওই টাকা দিয়া জান্নাতের একটা টেবিল কিনা যাবে আর যেই আটটা জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে পড়ে আছে ওই পা দুইটার দাম আল্লাহর কাছে বেশি না কম জোরে বলেন বেশি না কম এই জন্য এক সাহাবি বললেন নাবী মান আহাকি হোসনি সাহাবিয়া রসুল আল্লাহ এই দুনিয়া এত মানুষ এত বন্ধু এত সাহাবি এত লোক কার সাথে ভালো আচরণ করব বিশ্বনবী বললেন অম্মকা তোমার মায়ের সাথে সুমান তারপরে কার সাথে তোমার মায়ের সাথে তারপরে কার সাথে তোমার মায়ের সাথে তিনবার আর এক হাদিসা আছে চারবার বললেন তোমার মায়ের সাথে পঞ্চমবার বললেন তোমার পিতার সাথে সুহার আল্লাহ মায়ের মর্যাদা চার গুণ বেশি কয় গুণ এর কারণ আল্লাহ কোরআনে বলে দিলেন সুরালোক মানে হামালা থু উম্মহ মায়ের মর্যাদা এত বেশি হওয়ার কারণ হলো বাবা তোমারে পেটে ধরে নাই পেটে ধরেছে কে মায়ের বুক থেকে আপনি খেয়ে খেয়ে সাবার করছেন দুই বছরে কোন হিসাব আছে জোরে বলেন বিশ্বনাই বললেন লাউ কথা জিল দেখ তোমার চামড়াটা কেটে কেটে রোদে শুকিয়েও যদি মায়ের দু পায়ের দুটা জোতা বানিয়ে দাও ছোট্টবেলা এক ঢোক দুধ যে তুমি খেয়েছো সেই এক ঢোক দুধের শো দাদাই হবে নাকি মায়ের একে ধারে দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপস বানাইলেও ঋণের শোধ হবে না এমন দরদি হবে কেউ হবে না আমার মাহ 
এমন দরদি হবে কেউ হবে না আমার মহাগো পড়েন আল্লাহ আকবার বিশ্বনবীর সাহাবি নাম হলো আলকামা কি নাম সবাই বলেন কি নাম আলকামা বিশ্বনবীর সাহাবি এন্তকালের আগে আলকামার জিব্বা দিয়ে কালেমা বেড়ায় না তিন দিন যাবত বিছানায় পড়ে আছে মুমূর্ষ মরে যাবে কিন্তু জিব্বা দিয়ে কালেমা বেড়ায় না বিশ্বনবী বলেছেন লাকিনু মাউতা কুমলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমরা মরনের আগে তোমাদের মুমূর্ষ রোগী মৃতদের সামনে লা ইলাহার তালকিন দাও যখন দেখবেন আপনার চাচার রুহটা বের হয়ে যাচ্ছে দাদার রুহটা বের হয়ে যাচ্ছে বাবার রুহ বের হয়ে যাচ্ছে তার শিয়রের সামনে কানের সামনে বসে পড়তে আরম্ভ করবেন কিন্তু বলবেন না এই কালেমা পড় কালেমা পড় কালেমা পড়েন কালেমা পড়েন এগুলো বলবেন না শুধু তাল কিন দিবেন ওটা থেকেই উনি বুঝবেন কারণ মৃত্যুর একটা কষ্ট আছে না নাই মৃত্যুর যন্ত্রণায় সে অস্থির আপনি জোরাজুরি করতেছেন কালেমা পর সে যদি বলে না পড়বো না ঝামেলা আছে নাই এজন্য কানের সামনে শুধু তাল কিন দিবেন বিষ্ণুই বললেন লাকিনু মাউতা কুমলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমাদের মৃতদের সামনে মুমূর্ষুদের কানের সামনে শুধু লা ইলাহা পড়বা উনার বিবি উনার আত্মীয়রা আলকামা নামক সাহাবীর কানের সামনে লা ইলাহা পড়ে তিন দিন ধরে কালেমা বের হয় না কখন যেন মরে যায় বিষ্ণুবীর কাছে পাঠানো হলো বিষ্ণুবী সুহাইবার বেলাল দুইজন সাহাবীকে পাঠালেন তারা যেও কালেমার তাল কিন দিল কিন্তু মুখ দিয়ে কালেমা বের হয় না বিশ্বনবী আলকামার বিবির এটাকে পাঠালো বিবি আলকামার বিবি তোমার স্বামী কেমন ছিল বলে আমার স্বামী অনেক বড় আল্লাহর অলি ছিল নামাজ ছাড়তো না তেলাওয়াত ছাড়তো না জিকির ছাড়তো না বিষ্ণবী বললেন আলকামার বাবা মা কেউ বেঁচে আছে নাকি বিবি বলে আলকামার মা বেঁচে আছে ডাকো আলকামার মা আসার পরে বিশ্বনবী বললেন আপনার ছেলে কেমন ছিল নামাজ পড়তো নাকি রোজা করতো নাকি জিকির করতো নাকি আলকামার মা বলে সবই করতো আপনার সাথে কেমন আচরণ করতো এটা বলার পরে মা আর কথা বলে না শুধু চোখের পানি ছাড়ে আলকামার মা বলে নবী আলকামার ব্যাপারে আমার মনে অনেক দুঃখ কোনোদিন আমার কথা শোনে নাই শুধু বিবির কথা শুনতো বউরে প্রাধান্য দিত আমার যত্ন নিত না আমার কথা বেশি শুনত না এজন্য আমার মনে আলকামার ব্যাপারে অনেক জ্বালা বিশ্বনবী বললেন আপনার ছেলের মাফ করে দেন রাগের চোটে আলকামার মা বলে না আমি মাফ করব না বিশ্বনবী বললেন ও সাহাবারা আল্লাহ ক্রিয়ানো আগুন চালাও আলকামারে আমরা আগুনের উপর নিক্ষেপ করব। আগুন চালানো হলো সব সাহাবারা আলকামাকে ধরে আগুনের মধ্যে ফেলবে ইন দা মিন টাইম দুঃখিনী মা বিষ্ণবীর পায়ের সামনে এসে বলে ও নবী আমার কলিজার টুকরা টারে আগুনে ফেলবেন না ও নবী আমার মনে আর কোনো জ্বালা নাই আমার মনে আর কোন দুঃখ নাই আলকামা তো আমার নার ছেড়া ধন দশ মাস দশ দিন আমার পেটে ছিল আমার দেহ থেকে নিউট্রিশন নিয়ে খাদ্য পুষ্টি নিয়ে আলকামা বড় হয়েছে বেয়াদবি করেছে কি হয়েছে আমি আলকামারে মাফ করে দিলাম গো নবী আলকামার মাফ আলকামার শিওরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন মাফ করার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বনবী সাক্ষী সাহাবারা দাঁড়িয়ে আছে আলকামা চিৎকার করে পড়তে আরম্ভ করলো চিৎকার করে পড়ার সাথে সাথে তার রুক অবজ হয়ে গেল তিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এজন্য মায়ের দোয়া বড় দোয়া বাবার দোয়া বড় দোয়া মা বাবা দোয়া করলেও কবুল বদ দোয়া করলেও কবুল মা বাবার শুধু যদি দোয়াটাই কবুল হতো তাহলে টেনশন নাই দোয়া করে না তো কি হয়েছে কিন্তু বদ দোয়া করলেও কবুল করে নেয় কে দোয়া করলেও কবুল বদ দোয়া করলেও সৈয়দনা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম সৈয়দনা ইসমাইল আর হাজরাকে আরবিতে নাম হলো হাজার রেখে গেলেন মক্কায় ওনার বিবি হাজরা ইন্তেকাল করলো ছোট্ট দুধের শিশু ওনার পায়ের ধাক্কায় জামজামের পানি বের হলো বড় হতে লাগলেন শৈশব পেরিয়ে কৈশোর কৈশোর পেরিয়ে যৌবন তাগড়া যুবক তখন জুরহুম নামক একটা কমের একটা মেয়েকে তিনি বিয়ে করলেন বিয়ে করে সুখের সংসার শুরু করলেন আল্লাহ রাধে সেব অনেক পরে সৈয়দনে ইব্রাহিম তার কলিজার টুকরা ইসমাইলের বাড়িতে বেড়াতে গেল কার বাড়িতে কে গেল বেড়াতে সৈয়দনে ইব্রাহিম বেড়াতে গেলেন যাওয়ার পরে দেখে সৈয়দনা ইসমাইল ঘরে নাই দরজার বাইরে থেকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাই এটা কিন্তু প্রামাণ্য বর্ণনা দিচ্ছে আমি বুখারি থেকে বুখারির বর্ণনা এটা গল্প না দরজার বাইরে থেকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাই ভেতর থেকে কর্কশ গলায় 
ঝাঁঝালো কণ্ঠে কণ্ঠের মধ্যে কোনো মায়া নাই দয়া নাই এরকম একটা কণ্ঠের মেয়ে উত্তর করে বলল ও আলাইকুম আসসালাম সৈয়দনা ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলো কাইফা হা লুকিয়া উম্মে ও মা তুমি কেমন আছো মেয়ে কয় বেশি ভালো না সংসার কেমন চলে সুবিধার না খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো হয়নি না কিচ্ছু হয় না আমনে কেডা সৈয়দনা ইব্রাহিম বলে আমি কে তোমার জানার দরকার নাই ইদা যা আযাউ জুকি মিনাল গাবা স্বামী যখন তোমার বন থেকে শিকার করে ফিরবে ফাকরা ই আলাইহি সালাম তোমার স্বামীরে আমার পক্ষ থেকে একটা সালাম দিবা जंगल घरे फिर घरे फिर बीबी बोले बुरा आई बुरा क्या सैयद ने इस्माइल बोले बुरा बुरा मानुस घरे आस क्या आस सालाम दी वालेकुमल की घर दरजार चौकाट पाल्टे फेलें साधारण मानस दी पर चित कपाल पुड़ी तु की कपाल पुल्लि निजे कपाले निजे कुराल दिली जे लोकटा रे बुढ़ा बुढ़ा सम्बोधन कर लि इब्राहिम कथा इब्राहिम छोलिनबार आकाश थे नबीरा कथा मन गड़ा नबीरा कि बाबा तर बऊरा तलाक देना बाबा बुझा बीबी बुझा घर भेतरे संलाप कर संजोता करबी नेत्री संलाप करना तो किसान घरे घरे संलाप कर समझोता करब ठीक मिलाए दीबें मिलाए दिल बरकत आसरा नहीं क्यों झगड़ा लागले मिला पानी ढाल मिलाए दीब कत गुरु दायित्व गोटा विश्वव्यापी दायित्व मध्य दिए विश्व चले पृथ्वी प्रथम स्वामी छे सैदना आदम पृथ्वी प्रथम बो छो हावा से स्वामी स्त्री जीवन आई स्त्री के झगड़ा हम कर घर वज नाई मारा मारी अटकिल शासन करो अने बौरे पिटाओ ना पिटान कथा नाई हानिमन करे तुम्हारे तुम्हें बुझा बुझा 
যাতে হাত পা না ভাঙে ও দ্রিবু হুন্ডা অনেক ডাকাইতে আছে লাড়ি দিয়া পিটায় আছে না নাই ইসলাম বলে না না বনিব না না হলে প্রথম স্টেপ ওয়াজ করো বুঝাও দুই নম্বরে বিছানা আলাদা করে দাও তারপরে মানে না তিন নম্বরে ও দ্রিবু হুন্ডা মানে শাসন করো যার যেরকম দরকার ওরকম শাসন করবেন তাতেও হয় না তারপরে ফাবা আসু হাকামাম মিন আহলিহি হাকামাম মিন আহলিহা এই তিনটা স্টেপেও কাজ হয় না আপনার মুরব্বিদের ডাকবেন সালিস মেয়ের পক্ষের মুরব্বিদের ডাকবেন দুই পক্ষের ব্যয় ব্যয়নরা মিলে মিলচিল করে দেওয়ার চেষ্টা করবে তাতেও কাজ হয় না চারটা স্টেপ শেষ পঞ্চম স্টেপ হলো তালাক আর আমরা দুই দেই কই তিন তালাক আছে না নাই ওমরে ফারুকের জামানা এক লোক তার বউরে দিয়েছে 100 তালাক রাগের চোটে এরকম ডাকাইতে আমাদের দেশে আছে না নাই এখন বিবি এসে বলে ওমরে ফারুক पवित्र मान जो पिरियड हाँ पवित्र समय तलाक दीबे এক মাসের সময় আছে একটা তালাক দিবেন এক মাসের ডিউরেশন এর মধ্যে বিবির আবার নিয়ে আসতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই সুবহানাল্লাহ পড়েন এক মাস পরে মানে না এরপরে দিবেন দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় তালাক তার মানে আরো এক মাস মোট কয় মাস দুই মাস পরে মিল মিশ হয় না তারপরে তৃতীয় মাসে তালাক দিলেন এই তিন তালাক দেওয়ার পরে বিবি আবাদুলাবাদ আপনার জন্য হারাম হয়ে গেল কত সুন্দর স্টেপ মেইনটেইন করে কত দূরে তালাক আর আমরা দইরাই কই তালাক इब्राहिम आरोल बेड़ातेमाइल भरे नाईदना इब्राहिम आज के सालाम दिल्लम जीवन जापन कम चले खूब भलो चले तुम स्वामी कई बने गेटा के ढुकल जोर इब्राहिम के घर ढुकाल रुटी बनिए खावाल गोस्त खावाल खेजुर खावाल शरबत खावाल आगे पार्थक्य आई मेटा दुआ करें सैदना इब्राहिम चोखे पानी छेड़े दुआ कर दिले मेटार माथाय हाथ बुलिए दिल तुम्हार स्वामी जख बन आसाम इस्माइल फिर आसलें आसार पर बीबी बोले मुरुब्बी नूरानी चेहर एक मुरुब्बी मुरुब्बी सुना सैदना इस्माइल तो भय पे गे लाभ दिए उठसे की मुरुब्बी कैम आचरण कर कारण आगे एक तिक्त अभिज्ञता आसे ना नहीं ভাবছে আজকেও কোন গন্ডগোল হইল নাকি বিবি বলে না আপনি রাখবেন না আপনি চিন্তিত হবেন না আমি অনেক আপ্যায়ন করেছি অনেক সাদর সম্ভাষণ দিয়েছি উনিও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে আমার জন্য দোয়া করেছে আর আপনারা সালাম বলেছে আর আপনাকে বলতে বলেছে ঘরের দরজার নতুন চৌকাটটা যেন জীবনেও কোনো দিন না পাল্টা 
সেদিনে ইসমাইল আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে উঠলেন বিবি কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বললেন ও বিবি তুই তো গোল্ডেন এ প্লাস তুই কি তুই তো গোল্ডেন এ প্লাস তুই তো 100 তে 100 পাইলি তোর কপালটা নুরানি হয়ে গেল উজালা হয়ে গেল যেই বয়স্ক লোকটা এসে এই কথাটা বলেছে বয়স্ক লোকটার কেউ না তোর শ্বশুর আমার বাবা ইব্রাহিম খলিল আর যেই কথা বলেছে এই কথাটার মানে হলো তোরে যেন আমি তালাক না দেই তোর হাতটা যে আমি ধরলাম এই হাত ধরেই যেন তোরে নিয়ে জান্নাতে ঢুকে যায় আল্লাহ আকবার এজন্য বাবার দোয়া মায়ের দোয়া যার জীবনের মধ্যে আছে তার জীবনে কোনো ভয় আছে নাকি জোরে বলেন কোনো ভয় আছে এজন্য দোয়া নেবেন বাবার কাছ থেকে মায়ের কাছ থেকে সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহরে বললেন আল্লাহ মাইয়াকুনু জালিসি ইয়াউমাল কিয়ামা কিয়ামতের দিন বিচারের শেষে বনি ইসরায়েলের আমি বড় پیغمبر মুসা যখন জান্নাতে যাব কে আমার সাথে জান্নাতি হবে আল্লাহ বললেন সাহিবুকা ফিল জান্নাতি জাজ্জার তোমার সাথে জান্নাতে ঢুকবে বনি ইসরায়েলের একজন কসাই কে কসাই সুবহানাল্লাহ কইবেন না একজন কসাই যাবে মুসা আলাইহিস সালাম বললেন কি রে আমি এত বড় নবী কোন নবী যাবে না আমার সাথে কোন ওলি যাবে না কোন হাফেজে কোরআন যাবে না কোন আলেম যাবে না কসাই যাবে কেন আল্লাহ বললেন দেখে আসো কেন যাবে কসাই সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম কসাইয়ের দোকানে গেলেন দেখলেন না কসাইয়ের স্পেশাল কোন আমল তো দেখা যায় না খালি গোশত কোপায় কি কোপায় সারা দিন গোশত বিক্রির পরে বিকেল বেলা সবচেয়ে চমৎকার গোশতের একটা টুকরা নিয়ে কসাই দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যায় সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম ছদ্মবেশে কসাইয়ের পেছনে পেছনে যায় কসাই ঘরে ঢুকার পরে সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম ঘরে নক করা শুরু করলেন কসাই দরজা খুলে দেওয়ার পর সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম পরিচয় গোপন করে বলে আমি একজন মুসাফির আজকে রাতে আপনার ঘরে থাকতে চাই কসাই বলে আহলান সাহলান মারহাবান তাইয়িবা আসেন থাকেন কোনো সমস্যা নাই পাশের ঘরে বসেন ওই ঘরে আমার একটু কাজ আছে পাশের ঘরে যে মাচা থেকে একটা বৃদ্ধা মহিলা কে নামিয়ে নিজ হাতে গোসল করিয়ে গোশত কেটে রান্না করে রুটি দিয়ে মহিলাটারে খাওয়ানোর পর মহিলাটা হাতের মধ্যে আঁচলটা টেনে চোখের পানি ছেড়ে বিড়বির করে কি যেন দোয়া করে সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম শুনতে পেলেন না ওই মহিলাকে খাওয়ানোর পরে প্লেটের মধ্যে গোশত আর রুটি নিয়ে কসাই যায় বলে ও ভাই মুসাফির এই নেন খাবার রাতের খাবার খেয়ে আপনি ঘুমিয়ে যান সকালে আপনি যাবেন আপনার পথে আমি যাব আমার দোকানে সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম বলে রাতের খাবার পরে খাবো আগে বলো ওই মাচার মধ্যে বৃদ্ধা মহিলাটাকে কসাই বলে এই মহিলাটা ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার কেউ নাই আমি ছাড়া এই মহিলাটার আর কেউ নাই এই মহিলাটা ওই মহিলা যে আমার 10 মাস পেটে ধরেছে আল্লাহ আকবার এই মহিলাটা আমার জনম দুখিনী মা মা ছাড়া আমার কেউ নাই আমিও ছাড়া আমার মায়ের কেউ নাই প্রতিদিন আমি আমার মারে গোসল করাই নিজ হাতে টাওয়াল দিয়ে গা মুছে দেই তেল মালিশ করে দেই গোশত রান্না করে রুটি দিয়ে খাওয়াই আর আমার মামার জন্য দোয়া করে সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম বললেন বিড়বির করে তোমার মা দুই হাত তুলে কি দোয়া করেছে আমারে বলো আমি তো বুঝলাম না কসাই বলে আমার মা প্রতিদিন খাওয়ার পরে খুশি হয়ে যায় প্রতিদিন খেয়ে দে খুশি হয়ে চোখের পানি ছেড়ে আমার জন্য দোয়া করতে শুরু করে একটা পাগলা দোয়া বিগত 20 বছর যাবত আমার আম্মা এই দোয়াটা করে আমি জানি এই দোয়া কোনোদিন আল্লাহর কাছে কবুল হবে না সাইয়েদনা মুসা আলাইহিস সালাম বললেন ও ভাই বলোই না কি দোয়া করে আমারে বলো বলো কসাই বলে আমার মা বলে আল্লাহুম্মা জাল ইবনি জালিসা মুসা ইয়াউমাল কিয়ামাহ খাওয়ানোর পরে খুশি হয়ে হাত তুলে আমার মা বলে আল্লাহ আমি আমার ছেলের খেদমতে এত খুশি আমার ছেলের জন্য আমি হাত তুলে দোয়া করে দিলাম শুনেছি এই জামানার বড় پیغمبر বনি ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় پیغمبر হলো মূসা আমার ছেলে কিয়ামতের দিন বিচার শেষে মূসা যখন জান্নাতে যাবে আমার ছেলেরও মূসা নবীর সাথে তুমি জান্নাতে ঢুকায়া দিও মূসা নবী যখন জান্নাতি হবে আমার ছেলেরও ঢুকায় দিবা দোয়া করতে দেরি কবুল হতে মূসা আলাইহিস সালাম বলেন ঘটনা তো এইখানে কানেকশনটা তো এই জায়গায় এই কসাই তো এমনি এমনি আমার সাথী হবে না এটা মায়ের দোয়ার বরকত চিল্লায় কোন ঠিক কিনা এইজন্য প্রিয় ভাইরা মায়ের দোয়া ছাড়া বাবার দোয়া ছাড়া পৃথিবীর কেউ আল্লাহর ওলি হতে পারে না পৃথিবীর কেউ ভালো মানুষ হতে পারে না সফল হতে পারে না ক্যারিয়ার সুন্দর করতে পারে না নেতা হতে পারে না ব্যবসায়ী হতে পারে না জীবনে যারাই সফল তাদের সফলতার পেছনে মা বাবার দোয়া ছাড়া নাই বিশ্বনবী মা বাবার আদর পান নাই 
জন্মের আগে বাবারে হারালেন ছয় বছর বয়সে মারে হারালেন মা বাবা ছাড়া ইয়াতিম হয়ে বিশ্বনবী বড় হলেন প্রথমে দাদার কাছে তারপরে চাচার কাছে ইয়াতিম নবী বড় হতে লাগলেন বিশ্বনবী যখন হুদাই বিয়ার ওমরা করতে যাবেন পথিমধ্যে বিশ্বনবীর মায়ের কবর পড়ল জায়গাটার নাম ছিল আবোয়া কি নাম আবোয়া নামক জায়গায় এসে বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ আমি আমার মায়ের কবর জারত করতে চাই অনুমতি দেন বিশ্বনবীর মায়ের নাম কি তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে মধু পূর্ণিমারি শেথা চাঁদ দোলে যেন উষার কোলে রাঙ্গার বিদোলে তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে কুল মখলু কে আজি ধনি উঠে কে লই কালে মা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে কে লই পড়ে দুরুদ ফের স্তাপ বেহেশতের দুয়ার খোলে তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে চিল্লাই পড়ে না লাহ আকবর বিশ্বনবী মায়ের কবরের সামনে যখন দাঁড়ালেন চোদ্দশো সাহাবাকে নিয়ে প্রত্যেকের গায়ে একটা ইজার একটা হৃদা উমরা করবেন বিশ্বনবী চোদ্দশো সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন ও সাহাবারা এই যে সামনে পাহাড়ের ছোট্ট টিলাটা দেখতে পাও এইখানে আমার মা মেনার কবর আল্লাহ আমাকে আমার মায়ের কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছে আমি জিয়ারত করব কিন্তু খবরদার খবরদার তোমরা কেউ কান্নাকাটি করতে পারবা না চোদ্দশো সাহাবিকে কান্না করতে নিষেধ করে নিজের মায়ের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী ছোট্ট বাচ্চার মতো হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিলেন বিশ্বনবীর চোখের পানি দেখে চোদ্দশো সাহাবা কান্না শুরু করে দিল বিশ্বনবী সাহাবিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে ও সাহাবারা কাদো কেন তোমাদের কেনা বললাম তোমরা কেদ না সাহাবারা বলল নবী আপনাকে আমরা আমাদের কলিজার চাইতে বেশি ভালোবাসি আপনারা যখন আমরা কান্না করতে দেখি আমাদের দুটি চোখ আমরা আর শুকনা রাখতে পারি না আপনি কাঁদেন তাই আমরাও কাঁদি বিশ্বনবী বললেন আদ্রা কাতনি রহমা তু হাফা বাকাইতু আমার মা আমি না যে আমার ছোটবেলা আদর করেছে সোহাগ দিয়েছে ভালোবেসেছে ওই আদরের কথা আমার মনে পড়েছে আমার মা আমি না আমার জাইতুনের তেল মালিশ করে দিত আমার মা আমি না আমার জামা পড়িয়ে দিত আমার মা আমি না তার দুটি ঠোঁট দিয়ে এমন কোন জায়গা নাই আমার দেহে চুমু দেয় নাই আমার মায়ের কথা আমার মনে পড়েছে তাই আমি কেঁদেছি তোমরা কাদো কেন বিশ্বনবী নিজেও মায়ের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেও ধৈর্য ধারণ করতে পারে নাই এজন্য মায়ের দোয়া নেয়ার দরকার আছে নামক জায়গার মধ্যে বিশ্বনবী কুরবানির গোস্ত বিতরণ করছিলেন বিশাল লাইন কুরবানির গোস্ত মাঝে মাঝে বিতরণ হয় না লাইন ধরে লোকজন নেয় না বিশাল বড় লাইন এই বিশাল লম্বা লাইনে হাজার হাজার মানুষ এই লাইনের মধ্যে থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে বিশ্বনবী আলাদা করে নিলেন এ নিয়ে বিশ্বনবী গায়ের চাদরটা বিছিয়ে বসতে দিলেন বড় একটা গোস্তের প্যাকেট দিলেন মহিলাটাও বিশ্বনবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিল চিল্লায় পড়েন সুবাহান আল্লাহ সাহাবরা বললেন নাবি হাজার হাজার মানুষ গোস্ত নেওয়ার জন্য লাইন ধরেছে কাউর আপনি লাইন থেকে আলাদা করে নেন নাই নিজের চাদরের উপর জীবনে কাউরে বসতে দিতে দেখি নাই কে এই মহিলা বিশ্বনবী বললেন জন্মের আগে আমি বাবা হারিয়েছি মাত্র ছয় বছর বয়সে আমার মা মেনা কেউ হারিয়েছি মায়ের দুধ আমি খেতে পারি নাই যে মহিলাটাকে চাদরের উপর বসতে দিলাম এটা হলো ওই বনি সাত গোত্রের হালিমা যার বুকের দুধ খেয়ে আমি বড় হয়েছি হালিমা তু সাদিয়া যার বুকের দুধ খেয়ে আজকের এই তরতা যা নবী আমি মোহাম্মদ এজন্য মারে পায় নাই দুধমারে সম্মান করেছে দুধমার কাছ থেকে দোয়া নিয়েছে বিশ্বনবী চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এই জন্য যুবক ভাইরা যারা আছো খবরদার মা বাবার সাথে বেয়াদবি করা যাবে না আল্লাহ বললেন আমার দুইটা ফাইসালা এক নাম্বার ফাইসালা বাজত হবে একজনের তিনি কে দুই নাম্বার ফাইসালা ভালো আচরণ করতে হবে মা বাবার সাথে আল্লাহ রে বাদত করা যেমনি ফরজ মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করাও ফরজ ঠিক কিনা নাকি মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করা এহসান করা নফল হ্যাঁ মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করা মনে হয় অপশনাল না এটা কি অপশনাল না কম্পালসারি এটা কম্পালসারি খবরদার যদি কোনো বেয়াদুবি হয়ে থাকে আজকেই মা ফিলের পরে মা বাবার পা ধরে মাফ চাপ রাজি আছি আমরা এজন্য খবরদার মাতা পিতার সাথে এহসান করতে হবে ইসলাম হচ্ছে ইটস এ ব্যালেন্সড রিলিজিয়ন ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা 
সব দায় দায়িত্ব আল্লাহ আবার শুধু ছেলে মেয়েদেরকে দেয় নাই মা বাবার কিছু দায় দায়িত্ব আছে না নাই জোরে বলেন রব্বুল আলামিন মা বাবাকেও দায় দায়িত্ব দিয়েছে ইসলাম বলে যারা মা বাবা হয়েছে দাম্পত্য জীবন গড়েছো ছেলে আল্লাহ দেয় মেয়ে দেয় যেটাই দেয় আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করার দরকার আছে রাই মা বাবার প্রথম দায়িত্ব ছেলে হোক মেয়ে হোক শুক্রিয়া করবে কার কারণ ছেলে দেয় কে মেয়ে দেয় কে ছেলে মেয়ে দুইটাই দেয় কে আবার কাউকে আল্লাহ নিঃসন্তান বানিয়ে রাখে মানে ছেলেও দেয় না মেয়েও দেয় না তিনি কে জোরে বলেন এমন লোক সমাজে আসরা নাই তাহলে বাবা মার প্রথম দায়িত্ব ছেলে হোক মেয়ে হোক আপনার খুশি হইতে হবে কিছু লোক আছে ছেলে হইলে গ্রামের সবাই মিষ্টি খাওয়ায় মেয়ে হইলে মেয়ে যে হয়েছে এটা শোনায়ও না আসরা নাই বিশ্বনী বলেন এগুলো এমন লোক যাদের মধ্যে জাহেলিয়াত আছে কারণ খৈরুকুমান বুকিরা বিল অংশা যেই ঘরের প্রথম সন্তানটা মেয়ে ওই ঘরটারে বরকত দিয়ে ভরে দেয় কে জোরে বলেন এক নাম্বার দায়িত্ব আপনি খুশি হবেন সুক্রিয়া করবেন দুই নাম্বার দায়িত্ব ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক হওয়ার সাথে সাথে এই কানের সামনে যে আজান দিবেন কি দিবেন এখন ছেলে হয়েছে মেয়ে হয়েছে আজান দেওয়ার জন্য মোয়াজ্জেল সাহেবরে টোকায় আছে না নাই ইমাম সাহেবরে টোকায় আছে না নাই বিশ্বনবীর প্রথম নাতিটার নাম ছিল হাসাইন দুই নাতি তো বড়জনের নাম হাসান ছোট জনের নাম হাসান জন্ম হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বনবী ঘরে ঢুকে দুই কানের মধ্যে হাত লাগিয়ে হাসানের কানের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বনবী নিজে আজান দিয়েছে এই জন্য নিজের ছেলে হলে নিজে আজান দিবেন অথবা আপনার নাতি হইলে দাদা হিসেবে আপনি আজান দিবেন আপনার ভাতিজা ভাতিজি হয়েছে চাচা হিসেবে আপনি আজান দিবেন ইমাম সাহেবরে টোকানোর দরকার নাই একজন মুসলমান হিসেবে সবার ভালো করে আজান একামত জানার দরকার আছে নাই তাহলে ছেলে হোক মেয়ে হোক খুশি হবেন এটা হলো প্রথম দায়িত্ব বাবা মার যত মায়েরা আমার মাইকের আওয়াজ যদি আপনাদের কানে যায় মায়েরা শোনেন আর বাবা যারা এসেছেন মনোযোগ দিয়ে শোনেন এক নাম্বারে বাবা মার দায়িত্ব প্যারেন্টিং এটারে বলে প্যারেন্টিং হাউ টু রেয়ার আপ ইউর চিলড্রেন কেমন করে ছেলে মেয়েদেরকে বড় করবেন এ ব্যাপারে ইসলামে দিক নির্দেশনা আছে না নাই এক নাম্বারে ছেলে হোক মেয়ে হোক সুক্রিয়া কার দুই নাম্বারে ছেলে হওয়ার সাথে সাথে মেয়ে হওয়ার সাথে সাথে আজানের দরকার আছে না নাই তিন নাম্বারে সপ্তম দিনে ছেলে হোক মেয়ে হোক কাকি কা দিবেন ছেলে হলে দুইটা ছাগল মেয়ে হলে একটা ছাগল সপ্তম দিনে দিবেন কততম দিনে অনেকে কুরবানির সাথে দেয় কুরবানির সাথে নয় সপ্তম দিনে দিবেন এখন দিতে পারেন নাই পরে কুরবানির সাথে বন্ধ সময় দেন ওটা আলাদা কথা কিন্তু দেন নিয়ম হচ্ছে সুন্না হচ্ছে সপ্তম দিন কততম দিন বিশ্বনী বললেন কুল্লু গোলামিন রহিনাথুন বি প্রত্যেক বাচ্চাকে আকিকা দিতে হয় তার সপ্তম দিনে তারপরে সপ্তম দিনে তার একটা নাম রাখতে হয় তারপরে তার মাথা কামিয়ে ফেলতে হয় ছোট ছোট চুল থাকে না নিউ বর্ন বেবি নতুন বাচ্চার মাথায় হালক হালকা হালকা পাতলা চুল থাকে এগুলোকে আপনি হলক করে দিবেন সেভ করে দিবেন তাহলে সপ্তম দিনে তিন কাজ এক নাম্বারে আকিকা এক নাম্বারে কি সবাই বলেন এক নাম্বারে দুই নাম্বারের নাম রাখা দুই নাম্বারে কি কি নাম রাখবেন ব্রাশ ফায়ার এক ভাতিজা ভাতিজার বাড়িতে নাকি চা চা আসছে বেড়াইতে তো ভাতিজা আপ্যায়ন করাইতেছে চাচা কয় কতদিন পরে তোমার সাথে দেখা তোমার ছেলে হইছে একটা মেয়ে হইছে একটা আমি তো চিনি না ডাক দাও না ডাক দিছে ব্রাশ ফায়ার চাচা মনে করছে আসল ব্রাশ ফায়ার এটা মনে করে চাচা দিছে দৌড় বাতিজাও চাচারে ধরার জন্য দৌড় চাচাও দৌড়ায় বাতিজাও দৌড়ায় চাচা কয় বাতিজা বয়স আমার সত্তর আর সিতি আমার ব্রাশ ফায়ার করিস না ভাতিজা বলে চাচা এটা ওই ব্রাশ ফায়ার না আমার ছেলের নাম ব্রাশ মেয়ের নাম ফায়ার তো এই ব্রাশ ফায়ার এই জাতীয় নাম রাখবেন আহাবুল আসমা ইল্লাহ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান এগুলো রাখবেন নবীদের নামগুলো রাখবেন কোরআন থেকে চুজ করে নাম রাখবেন সাহাবাদের নাম রাখবেন তাহলে ছেলেগুলোর আল্লাহ আল্লাহ বানাই দিবে কে আর ব্রাশ ফায়ার রাখলে ব্রাশ ফায়ারের মতোই হবে ঠিক কি না বিভিন্ন সমাবেশে এরা বোমা মারবে ককটেল বোমা মারবে হত্যা করবে ডাকাতি করবে চিন্তাই করবে মেয়েদের অন্য ধরে টানাটানি করবে জোরে কোন ঠিক কি না
এজন্য সপ্তম দিনে তিন কাজ এক নম্বরে আকিকা করা কি করা দুই নম্বরে নাম রাখা কি রাখা তিন নম্বরে মাথার চুল ফেলে দেয়া কি করা তারপরে ইসলাম বলে দুই বছর ছেলে হক মেয়ে হক দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবা কোরআনের মধ্যে আদেশ আছে না নাই ছেলে হোক মেয়ে হোক দুই বছর দুধ খাওয়াবা অনেক মাস এর দুধ খাওয়ায় না ফিডার খাওয়ায় বডি ফিটনেস নষ্ট হয়ে যাবে এরকম মা আছে না নাই দুধ খাওয়াতে চায় না ফিডার খাওয়ায় ল্যাকটোজেন খাওয়ায় সিরেলা খাওয়ায় ডানু খাওয়ায় ডানু কি খাওয়ায় তো এই জন্যই তো পোলায় তোমার বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসে ওই যে দুধ খাওয়ায় না যে তুমি ছোটবেলায় ছোটবেলায় কষ্ট তো সহ্য করেন না আপনার বৃদ্ধাশ্রমে দিবে না তো কোথায় দিবে মায়ের যে শাল দুধটা বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পরে যে শাল দুধটা আসে এটার মধ্যে যে কত ধরনের পুষ্টিগুণ আছে ফুল অফ নিউট্রিশন খুব উন্নত মানের রিচ নিউট্রিশন দিয়ে আল্লাহ এটাকে তৈরি করেছে আপনার বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আল্লাহ এটার ভিতরে ঢুকে দিয়েছে এটা যে খায় না তার মেধা শক্তি খুব দুর্বল তার কোন মেধাই নাই মনে রাখতে পারে না কিছু সব ভুলে যায় আমি আমার মায়ের দুধ খাইছি মাত্র আড়াই মাস এজন্য আমি কিছু মনে রাখতে পারি না সব ভুলে যাই বাস্তব কথা আপনি মায়ের দুধ যদি কেউ দুই বছর খায় টানা দুই বছর খেতে পারলে তার মেধা হবে প্রচন্ড মেধা এই ছেলে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগবে না ইনসেফটিতে ভুগবে না অনেক মায়েরা অসুস্থ হয়ে যায় এজন্য খাওয়াতে পারে না সেটা ভিন্ন ব্যাপার আমিও খেতে পারে না অসুস্থ হওয়ার কারণে কিন্তু ছেলে অসুস্থ মেয়ে অসুস্থ মা অসুস্থ দুই বছর আপনি দুধ খাওয়াবেন ঠিক কিনা যদি দুধ না খাওয়ান তাহলে ছেলে মেয়ের হক নষ্ট করলেন অনেক মা খাওয়াতে চায় না আছে না নাই যারা বলেন আছে না নাই কিন্তু অসুস্থতার কারণে যদি কেউ না খাওয়ায় সেটা ভিন্ন ব্যাপার এই জন্য প্রথম দায়িত্ব হলো সুক্রিয়া করবেন আল্লাহর ছেলে হোক মেয়ে হোক এরপরে জন্ম নিলে আজান দিবেন জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা দিবেন সুন্দর একটা নাম রাখবেন মাথার চুল ফেলে দিবেন তারপরে দুই বছর দুধ খাওয়াবেন এরপর ছেলে যখন আব্বু আব্বু বলে আম্মু আম্মু বলে হাঁটতে শিখে একটু বড় হয়েছে সবার আগে ছেলেরে শিখাবেন কোরআন কি সাবেন কি শিখাবেন সবার আগে কোরআন পরে অন্য জ্ঞান টিচ ইউর চিলড্রেন দ্য হোলি কোরআন দ্য হোলি কোরআন উইল টিচ ইউর চিলড্রেন এভরিথিং আপনি আপনার ছেলেরে কোরআন শিখান কোরআন আপনার ছেলের গোটা বিশ্বটা শিখাই দিবে এরপরে ছেলে মেয়েদেরকে সময় দিবেন তাদেরকে নিয়ে ঘুরতে যাবেন ভালোবাসবেন বিশ্বনবী হাসান আর হুসাইনকে আদর করতে লাগলেন হাসানকে কোলে নেয় হোসাইন ওঠে আবার হোসাইন কে নিলে হাসান নামে বিশ্বনবীর সামনে দাঁড়িয়ে রইল বিশ্বনবীর নানা নাতির আদর ভালোবাসা দেখে আকরা বলে ও নবী আমাকে আল্লাহ দশটা সন্তান দিয়েছে একটা সন্তান কেউ কোনোদিন আমি চুমা দেই না বিশ্বনবী বললেন বলো কি মানলাম মানলা ইয়ার হাম লা ইউর হাম যে কারোর উপর দয়া দেখায় না আল্লাহ তার উপর দয়া দেখায় না যে কারোর ভালোবাসে না আল্লাহ তার ভালোবাসে না যে ছোটদের আদর করে না সে আল্লাহর দয়া পায় না চিল্লা এখন ঠিক কিরা এজন্য ছেলে মেয়েদেরকে সময় দিবেন আধুনিক কিছু ফ্যামিলিতে যে সমস্যা বাবা মা দুইজন চাকরি করে বাবাও সকালে বের হয়ে যায় মাও বের হয়ে যায় যখন বের হয় তখন ছেলে মেয়ে ঘুমায় আবার রাতে যখন ফিরে তখনও ঘুমায় শুক্রবার সারা ছেলে আর বাবার সাথে দেখাই হয় না তো ছেলে মেয়ে মানুষ হয় কাজের মেয়ের কাছে কার কাছে কাজের মেয়ের কাছে যদি আপনার ছেলে মেয়ে মানুষ হয় এই ছেলে মেয়েগুলো কাজের মেয়ের চরিত্র নিয়ে বড় হবে কাজের মেয়ের আচরণ নিয়ে বড় হবে আপনার আচরণ আপনার মধ্যে যে ভাব গাম্ভীর্য ভদ্রতা সুন্দর কথা বলার স্টাইল এগুলো আপনার ছেলে মেয়েরা শিখবে না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এরপর ইসলাম বলে ছেলের বয়স যখন সাত হয় ছেলে মেয়ে যখন সাত বছরে পৌঁছে নামাজের আদেশ দেওয়ার দরকার আছে না নাই মুরু সিবিয়ান ছেলে মেয়ের বয়স যখন সাত নামাজের আদেশ দাও যখন দশ ধমকায় হলেও শাসন করে হলেও নামাজে নিবা অনেকে আদরের ছেলে ফজরের সময় ডাকতে পারে না হজুর অনেক আদরের ছেলে তো ফজরের সময় ডাকি না ঘুমায় আছে ছেলেটার ঘুম ভাঙবে আমার ছেলে দশটায় ওঠে এগারোটায় ওঠে আদরের ছেলে তো সকালবেলা যদি ঘরে আগুন লাগে তখন কি করবেন ঘরে যদি ভূমিকম্প হয় কি করবেন তখন ডাকবেন না তো দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যদি ছেলেরা ডাকেন জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য আপনার কলিজার টুকরাটারে নামাজের জন্য ডাকার দরকার আছে না নাই এরপরে বিশ্বনেই বললেন ইজাব 
بلغ الاولاد و عشر سنین فرقو بینہم فی المداجع جر ری مسئلہ جننن کان دویٹا کھرگو شرمتو کھڑا کرن بیشو نئی بلن چھلے کنگ با میں بایش جو خون دوش ہوئے بیچھانا علا دا کرے داؤ چھلے میر بایش دوش ہوئے گلے بابا میر شتے ایک کھٹے گھومتے پار بینا چھلے میر در بایش جو خون دوش ہوئے جائے میں بابا شتے گھومتے پار بینا چھلے شتے ماں گھوما بینا بھائی یار بون ایک بیچھانا ہے شو بینا ٹھکی ڈا دوئی بھائی ایدر بیچھانا ہو جو دی آلا دا کرے دیا جائے چھٹا ہو بھالو ایک لام رونے کے فیملی تے مینٹین کرینا ہے جنہوں جھامل آسنا نہیں آبار بیشو نہیں بلنا علیمو اولاد اکما سباحا ور رمایا ور رکو والخیل چھل میں در کے شاتر شکاو تیر مارا شکاو گھرائے چولا شکاو شاتر شکا تے بولے چھے بیشو نو بھی سبحان اللہ چھل رے ہٹا شکاو بابا ابو ہٹو 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 تمی ہٹو تمی امار ابو ہٹو تو زمین ہٹا شکاو لین پولا جدی پانی تے پورے تو خون ہٹا ہٹی جائے بھگوئی پانی تے کی کرتا ہے شاتر تو اٹھا شکایت ہو پہنا بیشو نہیں بولنا علی مہا اولاد اکما سباحا چھلے میں در کے شاتر شکھا دوی نمبر بولنا ریمایا ریمایا مانی تیر انداز باہنی بانا تیر مارو امام مہدی اشلے جہاں در مہدان شوری خوار در کرا جھرہ نہیں تو ایک ہون تو تیر مارا مانی نہیں کی شکھا بین اتر رکھر کوشول شکھا بین کیمون کورے پرتی کل پوری بیشے بیچے تھکتے ہوئے شما جرے شانگرامے کیمون कष्ट सहिष्णु गढ़े तुलबें आनी बेचे थकते ही एक कष्ट शिखान तरह कैरियर टे ब्राइट कर दिवे के तीन नम्बर रुकुब अल खैल कैमन घोड़ा चढ़ते हैं शिखाओ एन तो घोड़ा नाई कैमन गाड़ी से चढ़ते हैं शिखाइब ठीक क्या कैमन सैकेल चलाते हैं शिखाब हुंडा चलाते हैं शिखाब ऐले मे जा शिखाना दरकार शिखाई दीबें फैमिली बरकत दिवे के विश्वनई बलें निका चले किंग बामे प्राप्त बायस को होले बाबा मर दाई तो बीए दया की दया किंतु मेर बायस वो एक ऐसे पोचीर सेलर बायस तीरीश बीए है ना सर नहीं सेलर जो दिन जिग्गेश करी बीए करो सुना क्या है कोई हुजूर निजर पाया दारा है लोई तेरे आतु दिन कार पाया दारा ही सो अपनर चले अपनर में प्राप्त बायस को हवार पड़े जो समय मत विधक्त मेले व्यवस्था करें प्राप्त बयस्क ऐले हम विवस्था करें समय मत विड़ा दिल समाज अपराध गलो कमे जा सर्वशेष माता पितार प्रति जो दायित्व आल्ला दिए हमरास कुरान दे पद्धति अनुजाई सम्पद बंटन करते हैं कार आईन चित आईन ट कार चिल्लाय मुझेपड़िया शुद्ध शुंदर कुल्लान कर हकेर पक्के जा बोल लाम तर शॉप तो कुन अल्लाह ताला प्रथमे आमा के एवं अपने दर शबाई का मुलेर तोफिक दान करूं कमरा पड़ी आमीन अपने दर शबाई भालो थक बैन शुष्ट थक बैन कुराने शते थक बैन आबार होय तो देखा होय जबे कुन तफसील कुराने मैदाने सुबहाना कल्लाहुम्म لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
भूमंडल मालिक तुम आकाश बतास नवमंडल भूमंडल एगुलर तुलन मंजूर कर दबा गुनागार गुना बेसुमार आकाशे नीचे जमीन चे बड़ गुनागार है तो क्यों नई जिंदगी सब गुना खाता माफ कर दर प्रवासी भाई आज के महफिले अनेक प्रचेषा कर तुम कबुल कर भाई मन सब नेक मे तुम पूरण कर दबाइल तुम्हारे परामर्श दिए सामिल होते दाओसाणिज्य बरकत दाओमिली ते बरकत दाओ बयान करबुल करो जरा कुरान कथा जुलूम शिकार तरह तुम कबुल करो मृत्यु पूर्व मुहूर्ते विश्वनबीर शेखान मधुरतम कलिमा टुकुन